Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión presentaré cuatro instrumentos de mi autoría que son exclusivos para este canal y que no están en la librería de Piano Book. En primer lugar tenemos un saxofón barítono que aquí en México suele usarse en la música oaxaqueña como bajo. En vez de usar tuba se usa un saxofón barítono. Tomé una grabación de este instrumento, extraje una nota y extrapolé a una sola velocidad. Enseguida tenemos un instrumento de la música tradicional veracruzana que se llama leona. En la música veracruzana más conocida se usa un arpa. En la música tradicional veracruzana se usa una leona para hacer las notas de bajo. Igual tomé una grabación de este instrumento y extraje las, y extraje las notas. Una sola velocidad... Suena muy parecido al bandolón o al guitarrón, pero no exactamente. Con el mismo procedimiento obtuve este otro instrumento, que es un requinto jarocho. Este se usa tanto en la música tradicional veracruzana como en la música más conocida veracruzana, es decir, del centro de Veracruz y del sur de Veracruz, y este fue ampliado a tres velocidades diferentes. Enseguida tenemos un instrumento totalmente diferente. Tenía mucho tiempo que quería yo hacer esto. Tengo una colección enorme de sonidos, ruidos y efectos especiales de chelos. Obtenido de sitios web públicos, de lugares como Loopmaster y otros. Y no corresponden a ninguna interpretación en particular. Por tanto no tienen derecho de autor. El trabajo fue masivo. Me llevó cerca de 16 horas implementar este instrumento. ¿Por qué razón? Porque son 100 instrumentos, es decir, son 100 ruidos diferentes. Tenemos la versión A, que son, digamos, crujidos y son 10, eso es lo que tengo cargado ahorita. Aquí escogen el preset, sonaría el, el número 1 sonaría así. Y todo se puede interpretar en cuatro octavas, es decir... O acá arriba. Entonces pueden hacer diferentes efectos. Hay interpretaciones sencillas y interpretaciones lupeadas. Esta sería la versión lupeada. Entonces como ven, para mí en lo particular es muy apropiado para mi música y para el estilo que, que yo manejo. Los tres primeros son tipos de crujidos, vamos a ver solo algunos ejemplos. Tenemos también armónicos y glisandos.
arpegios con armónicos está muy bien como para complementar un instrumento de cello solo les digo son 100 sonidos son 10 en forma sencilla y otros 10 en forma lupeada y cada uno de ellos tiene 10 presets que pueden escoger ustedes aquí los últimos 15 fueron sonidos que es extraje de los sonidos originales haciéndolo un poco más percusivos enseguida les voy a poner una pequeña composición que hice solo usando este instrumento y un tambor para que vean que se escucha espectacular Les voy a dejar un vínculo en la descripción a mi página donde pueden descargar los cuatro instrumentos. Aquí están los cuatro. Solamente no hay versión de audio de, del último, pero lo escucharon en el video. Pueden descargar, pueden escuchar una muestra del sonido. Y les agradecería muchísimo que pudieran cooperar y ayudar a estos proyectos a través de un donativo de Paypal. Y así continuaríamos el canal y también haciendo instrumentos de este tipo. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Saludos.